Hello guys, how are you students? This is teacher Caroline. Vamos à semana 3 do patch do terceiro ano de inglês, ok? Um, number one, analyze the following sentences, then write which sentence provides an example for the following ideas. Vamos analisar essas frases e depois vamos escrever qual, de, qual, qual frase que dá o um exemplo para cada uma das ideias que a gente vai ver aqui abaixo. Uh, ok, vamos ler aqui primeiro, pessoal. Number one, you can no longer turn a blind eye to the issue of sustainability and hope that others will resolve it. Você não pode mais fechar os olhos para o problema da sustentabilidade e esperar que outras pessoas resolvam isso. Number two, after all, our ecosystem can only take so much abuse before we need to foot the bill. Um, afinal de contas, nosso ecossistema só pode aguentar até um certo ponto esse abuso antes de precisarmos pagar as contas. 3. 30% to 50% of wildlife species could be extinct by 2050 due to human activity. 30 a 50% da vida das espécies selvagens poderiam estar extintas em 2050 devido à atividade humana. You could start building your personal style and assemble your private capsule wardrobe. Você poderia começar a construir o seu estilo pessoal e uh, fazer, é, montar o seu próprio é, guarda-roupa cápsula. For If it feels right, then give it a try and invest in the brand. It might just become a favorite one in your closet. Uh, se você achar que é certo, então você pode tentar investir na marca. Poderia se tornar uh, uma das suas favoritas no seu guarda-roupa. 5. Since fashion is primarily a visual language of self-expression, How you dress should emphasize who you are. Já que a moda é primariamente uma linguagem visual de autoexpressão, como você se veste deveria enfatizar quem você é. Vamos analisar aqui. Nós temos de negrito algumas palavras, né? Nós temos aqui o can, could, might e should, que são verbos modais. O que é verbo modal? São verbos que possuem uma determinada função. É, pode ser uma função aqui de possibilidade, habilidade, proibição, permissão, obrigação. A gente vai ver uma por uma, tá? E nós vamos estudar aqui. Então, gente, vamos ver. A primeira função que ele coloca na letter A aqui é ability, habilidade. Eu coloquei que as duas frases que tratam a habilidade são a number one e a number two. O can significa poder ou saber. No caso, a gente, eu coloquei aqui como os, é, essas duas frases sendo de habilidade, ok? De você ter habilidades, conseguir alguma coisa, conseguir fazer alguma coisa. A letter B, advice probability, que é conselho probabilidade. Eu coloquei number four e number five. É, conselho vai ser a cinco, que é o should, deveria, você deveria fazer isso, então é um conselho. Probability, que é probabilidade, coloquei a number four, que é esse might que está destacado, que significa poderia, poderá, é uma possibilidade, pode acontecer. E na número, é uma probabilidade. E na número, na letra C, possibility, que é uma possibilidade, que parecem, né, bastante, que é a number three, que eu coloquei aqui, tá? Uh, com o verbo could, que também significa poderia, ok? A gente é, pode colocar aqui na, number, na letter C, na letra C, number three e number four, ok? Porque o might também é utilizado para possibilidade. Então, uh, pode colocar na letra C, em, é, coloca number three e number four. E na letra B, coloca só o number five. Pode ser assim também. Então, nós usamos os verbos modais para expressar atitudes em relação ao mundo. A gente usa o verbo modal mais um outro verbo para poder indicar alguma coisa, ok? Uh, e para a negativa, a gente vai utilizar o not, ok? Vamos ver aqui. 
Number two, in activity 1C, different modal verbs were used to express the idea of possibility. However, notice that they convey slightly different meanings in context. Complete the explanation in the box below using suggestion, distinct, distinct possibility or and speculation. Então, vamos ver aqui. Na atividade número 1, um, letra C, diferentes verbos modais foram usados para expressar a ideia de possibilidade. Né? Por isso que eu falei que aqui é melhor, em vez de colocar na, le na letra C só o número 3, coloca 3 e 4, ok? Um, é porque eles podem mudar, tá? Conforme a, as ideias que a gente quer passar. Mas pelo exercício, vamos colocar assim. É, usamos diferentes tipos, é, diferentes verbos modais são usados para expressar a ideia de possibilidade. No entanto, perceba que eles passam ideias diferentes, significados diferentes de acordo com o contexto. Complete a explicação abaixo com as palavras suggestion, sugestão, distinct possibility, que é uma possibilidade distinta, speculation, especulação. Então, vamos lá. While the verb could refers to a distinct possibility. Enquanto o verbo could se refere a uma possibilidade distinta, the verb might indicates a speculation. O verbo might indica especulação. And the verb can sounds almost like a suggestion. E o verbo can soa quase como uma sugestão. Esse tipo de atividade gente, é muito complexo de fazer, porque eles têm vários significados. Esses verbos aqui, eles podem ser usados em diversos contextos, de várias formas. Eu posso tentar passar uma ideia utilizando might, utilizando could, podem parecer ideias iguais. Então, é bem complexo. Pode ser que vocês discordem de mim, pode ser que vocês encontrem um outro tipo de resposta. Perfeitamente normal isso acontecer, tá? É, ah, a professora estava tava, errada e tal, é porque modal é algo, ele não é difícil, só que ele é muito relativo, pode acontecer de uma pessoa achar uma coisa e eu achar outra. Muito comum eu dando aula presencial aqui dos modais e os alunos discordarem entre si, então perfeitamente normal, tá? Aqui eu coloquei o que eu achei que seria o mais correto. Ok? Mas pode ser que vocês encontrem outras respostas. Pode ser também que nas frases aqui, vocês não queiram colocar na letra A número 1 e 2. Pode ser que vocês queiram colocar só um e na, e na letra C, vocês colocarem 2, é, 3 e 4. Então, vai depender do que você acha que é o significado. Lembrando que isso daqui que eu estou fazendo é a minha sugestão de resposta. Aí você vai analisar, estudar e ver se você concorda ou não. Aí vocês têm que ser críticos com relação a isso, né? Tudo que vocês encontram na internet, vocês vão pegando e copiando e colando. Tem gente que faz isso e não sabe nada. Tem que ter criticidade. 3. Complete the sentences from the article Slow Fashion Guide, Everything You Need to Know, with a modal verb from the box below. The models have to express the ideas in parentheses and the use of affirmative or negative forms need to make sense in the context. Então, complete as frases uh, do artigo Guia Slow Fashion, tudo que você precisa saber com um verbo modal da caixa abaixo. Os modais devem expressar as ideias entre parênteses e o uso das formas negativas ou afirmativas precisam fazer sentido no contexto. Nós temos aqui can, que é poder ou saber, Can't, que é não poder ou não saber. Cannot, que é a mesma coisa do can't. Could, poderia, vamos usar três vezes. Might, que é poderia. Shouldn't, não deveria. Letra A. By 2030, half of the world's population could be living in areas where there isn't enough drinking water. É, até, mil, até 2030, metade da população do mundo poderia poderá estar vivendo em áreas onde não haverá água potável suficiente. Meu Deus, que horror. É, distinct possibility. Então, aqui eu coloquei a possibilidade distinta como sendo could. Tá? 
Letter B, as a result, I have shelves dedicated for clothes to wear around the house or things that might come handy, but a darn hard time deciding what to wear when going out when it actually matters. Como resultado, eu tenho várias prateleiras dedicadas a roupas para vestir, de, usar dentro de casa ou coisas que poderiam é, ser úteis, mas eu levo muito tempo decidindo o que vestir quando eu saio. Ok. Então, eu coloquei might aqui como especulação. Ok? Que também poderia ser could. É, é bem relativo isso. Às vezes, um, um navega com o outro. As, as opções navegam umas entre as outras. Letter C, I think we can uh, all agree that fashion trends quickly lose their initial appeal after enough people jump on the same style bandwagon. Então, eu acho que nós podemos todos concordar que as modas, que as tendências de moda, uh, perdem o seu apelo inicial depois que várias pessoas usam o mesmo estilo. Então, can, coloquei aqui como possibilidade. By 2050, there could be more plastic in the, in the ocean than there is fish. Até mil, 2050, pode haver mais plástico no oceano do que peixe. Então, coloquei aqui distinct possibility, uma possibilidade distinta, could. Letter E. Once you realize how the discounted fashion syndicates operate, it shouldn't take long to conclude that this garbage in, garbage out, Business model cannot be sustained long term. Quando você percebe é, o quanto que os sindicatos de moda operam, não deveria levar muito tempo para concluir que esse negócio de fazer lixo é, a, não pode mais ser sustentado a longo termo. Ok, então coloquei aqui para probabilidade shouldn't, que é na negativa, e o cannot, que é para habilidade, que can é sempre utilizado para habilidade. Letter F. A part of my closet is still filled with plenty of unremarkable clothes acquired over the years that didn't stand the test of time. Having quickly stretched out or faded, they've lost their initial appeal, so I can't really wear them in public anymore. But it would also feel like a waste, of, a waste to just throw them. Parte do meu guarda-roupa ainda está cheia de muitas roupas que eu adquiri ao longo dos anos que não uh, sobreviveram ao teste do tempo. E elas esticaram demais ou então foram se apagando e elas perderam seu apelo inicial. Então eu não posso realmente utilizá-las em público mais. Mas eu acho que seria uma, um desperdício se jogasse as fora. Então, coloquei can't aqui. Não consigo mais usá-las em público. I can't. Letter D. For most, resisting buying fashion on impulse saves a lot of money that could be put to better use. Likewise, it frees up space, declutters home, and helps to keep the mind focused on the more important aspects of, of life. É, no mais, é, resistir a comprar roupa por impulso salva, guarda muito dinheiro, economiza muito dinheiro que poderia estar sendo usado melhor. É, da mesma forma, ele libera mais espaço, é, tira lixo da minha casa e ajuda a manter minha mente focada nos aspectos mais importantes da vida. Então, coloquei could aqui também, que é um dos mais usados, né? Ele vai ser usado três vezes. So guys, we finished here, okay? <laughs> Thank you so much. Então nos vemos eh, in some minutes para a próxima semana. Goodbye!